हेलो स्टूडेंट्स स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस में चलिए स्टूडेंट्स आज जो है क्लास ट्वेल्थ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है बायोलॉजी का लेकर आ चुके हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा तो आज जो है बायोलॉजी का पार्ट वन वीडियो लेकर आए हैं फिर जो है नेक्स्ट पार्ट टू लेकर आऊँगा तो इसको शुरू से अंत तक देखिएगा ठीक है तो सबसे पहला नंबर प्रश्न पे चलते हैं कह रहा है कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है इनमें से जो है वह कौन सा भाग है जो अगुणित है अगुणित मतलब क्या होता है हेप्लोइड होता है इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं हेप्लोइड तो कौन सा भाग अगुणित है इसका आंसर होगा डिम्ब क्या डिम्ब जो है वह अगुणित है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंग्लिश में ओभम बोलते हैं ओभम जो है वह अगुणित है डिम्ब को ही जो है क्या कहते हैं यह अगुणित है ठीक है नेक्स्ट प्रश्न है एक एलील है एक एलील क्या है तो एक एलील जो है वह जीनों के वैकल्पिक का प्रकार है एक एलील क्या है तो वह जीनों के वैकल्पिक का प्रकार है स्टूडेंट्स ठीक है अब नेक्स्ट जो है तीसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं यह कह रहा है कि आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह कहलाता है आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है तो एक यह जो है आहार जाल कहलाता है इसका आंसर क्या होगा आहार जाल आपस में जुड़े आहार श्रृंखलाओं के समूह को क्या कहते हैं तो आहार जाल कहते हैं ठीक है आहार श्रृंखला के समूह को क्या कहते हैं तो आहार जाल कहते हैं ठीक है अब जो है पाँचवा नंबर प्रश्न पे सॉरी चौथा नंबर प्रश्न पे चलते हैं यह कह रहा है कि कौक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है कौक एवं उच्च कुल के पौधे के जड़ों के बीच उगने वाले मतलब बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं तो इसका आंसर होगा इस माइको राइजा यानी कौवा के हम उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाली सहजीवी संबंध को माइकोराइजा कहते हैं क्या कहते हैं माइकोराइजा नेक्स्ट प्रश्न है फाइव नंबर यह कह रहा है कि जेम्यूलस पाए जाते हैं जेम्यूलस जो है वह किस में पाए जाते हैं तो जेम्यूलस जो है वह स्पंज में पाए जाते हैं इसका आंसर क्या होगा स्पंज ठीक है नेक्स्ट जो है सिक्स नंबर प्रश्न यह कह रहा है कि अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो हीमोफिलिया की कैरियर से शादी करता है तो क्या होता है अगर एक सामान्य मनुष्य जो है एक सामान्य मनुष्य मतलब जिसको कोई रोग नहीं हुआ है लेकिन एक लड़की से शादी करता है जिस लड़की को हीमोफिलिया हुआ है तो हीमोफिलिया जो है एक जो अनुवांशिकी बीमारी है अनुवांशिकी मतलब अनुवांशिकी बीमारी किसे कहते हैं तो वैसी बीमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते चले जाते हैं उसे अनुवांशिक बीमारी कहते हैं तो यही बात यहाँ पे है कि अगर एक सामान्य मनुष्य एक लड़की जो वह बीमारी से ग्रसित है जो अनुवांशिक बीमारी से ग्रसित है तो उसको क्या होगा तब क्या होगा तो देखिए इसका आंसर घ होगा यानी पचास जो पुत्र उनके होंगे वह हीमोफीलिया से ग्रसित होंगे उनके फिफ्टी जो है पुत्र होंगे तो किस ग्रसित होंगे हीमोफीलिया से यानी कि जो माता में बीमारी हुआ है अनुवांश की बीमारी वो उसके पुत्र यानी फिफ्टी परसेंट पुत्र में जो है वो बीमारी होंगे ठीक है नेक्स्ट प्रश्न सातवां नंबर प्रश्न है सातवां नंबर कह रहा है इसमें कि एक आहार श्रृंखला एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी क्या है तो शाकाहारी क्या है आप लोग को मालूम होगा कि शाकाहारी जो है क्या हुआ प्राथमिक उपभोक्ता है इसका आंसर क्या होगा प्राथमिक उपभोक्ता एक आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी है वह क्या है प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी किसे कहते हैं जो हरे पेड़ पौधे को खाता है याद रखिएगा हम लोग शाकाहारी में नहीं आते हैं शाकाहारी में क्या आते हैं टिड्डा यानी जो गेहूँ के पे जो फितिंगा उतिंगा बैठे रहते उसी को जो है टिड्डा कहते हैं वो सब शाकाहारी है हिरन खरगोश ये जो है छोटे मोटे घास को खाते हैं खरगोश हिरन जो वही घास उस खाती है तो ये सब शाकाहारी है जो पेड़ पौधे को खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं अब पेड़ पौधे को क्या कहते हैं यदि बात हो कि पेड़ पौधे को क्या कहते हैं तो पेड़ पौधे को प्राथमिक 
उत्पादक कहते हैं क्या कहते हैं तो प्राथमिक उत्पादक कहते हैं पेड़ पौधे को अब नेक्स्ट है इसमें तीसरा ऑप्शन द्वितीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता किसे कहते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाता है उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं जैसे हिरण है हिरण को यदि बाघ खा ले तो जब हिरण को बाघ खाएगा तो प्राथमिक को खा रहा है तो इसलिए वह द्वितीय उपभोक्ता माना जाएगा ठीक है द्वितीय उपभोक्ता तो द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं जो द्वितीय उपभोक्ता को खा जाता है अब सोचिएगा कि बाघ को तो नहीं खाएगा लेकिन देखिए तृतीय कैसे होगा सपोज दैट एक जैसे फितिंगा है वह प्राथमिक उपभोक्ता है उसको कौन खा लिया मेढक तो मेढक क्या हो गया वह द्वितीय उपभोक्ता हो उस मेढक को कौन खाएगा सांप सांप जो होगा क्या होगा तो तृतीय को भोक्ता हो जाएगा याद रखिएगा इस प्रकार जो श्रृंखला होता है उसी को क्या कहते हैं प्राथमिक द्वितीय लगातार चलते रहते हैं हम लोग जो है मनुष्य जो है वह क्या है सर्वभक्षी है सर्वभक्षी किसे कहते हैं जो सारे चीज़ों को खा जाता है मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो सर्वभक्षी है ठीक है नेक्स्ट प्रश्न है एट नंबर इनमें से कौन सा जय उर्वरक धान के खेत में उपयोग होता है कौन सा जैव उर्वरक जो है वह धान के खेत में होता है तो इसका आंसर होगा क्या होगा तो इसका आंसर होगा साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक जो है वह धान के खेतों में उपयोग होता है नाइन नंबर प्रश्न बोल रहा है इनमें से किस पौधे में क्लिस्टोगैमी पाया जाता है तो क्लिस्टोगैमी जो है वह किस में पाया जाता है तो कॉमेलिना में पाया जाता है कॉमेलिना में जो है क्लिस्टोगैमी पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट जो है दस नंबर प्रश्न कि डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं तो डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलते रहता है उसे क्या कहते हैं ट्रांसपोजोंस कहते हैं ट्रांस मतलब क्या होता है तो ट्रांस मतलब ही बदलना ही होता है इसलिए इसको ट्रांसपोजोंस कहते हैं डी का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं तो ट्रांसपोजोंस ट्रांस मतलब क्या होता है वही बदलना ठीक है जैसे ट्रांसलेट आप लोग सुने होंगे उसी प्रकार ट्रांसपोजोंस ट्रांस मतलब ही बदलना होता है तो डीएनए का वह भाग जो अपना स्थान बदलता रहता है उसे ट्रांसपोजोंस कहते हैं ठीक है अभी ग्यारह नंबर प्रश्न है एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक क्या हैं तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक क्या हैं तो इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा क्या तो इसका आंसर होगा ऑप्शन घ उत्पादक उपभोक्ता एवं अवघट अवघटन करता एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक क्या है तो उत्पादक उपभोक्ता एवं अवघटन करता है यह जैविक कारक हैं उत्पादक यानी कि जो पेड़ पौधे उपभोक्ता जो खाते हैं उसको यानी कि जीव जंतु अवघटन करता जो जीव जंतु जो मर जाते हैं जो जीव मर जाते हैं तो उसको फिर उस पर कीड़ा मकोड़ा लग जाता है उसी को क्या बोलते हैं अवघटन करता है अप अवघटन करता है जो है ये तीनों का कार्य जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में जो है बहुत मुख्य भूमिका रहता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मतलब सबसे पहले पेड़ पौधे में जो नाइट्रोजन जो है ग्रहण होता है कहाँ से वायुमंडल से फिर वही नाइट्रोजन जो है उत्पादक में जाता है उत्पादक को फिर जब उपभोक्ता खाता है तो उसमें चला जाता है और जब वही जो है उपभोक्ता जब मर जाता है तो उसको अवघटन करता करके उसको उसके गैस जो निकलता है उसमें बदबू निकलती है फिर वह वायुमंडल में चली जाती है तो इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन का जो है नाइट्रोजन चक्रण बोलते हैं ठीक है अब नेक्स्ट बारह नंबर बारह नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया दूध को दही में बदल देता है तो दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदल देता है ये तो आप लोग को बहुत पहले ही मालूम होगा कि लेक्टोबैसीलस लेक्टोबैसीलस एक जीवाणु बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है तो बैक्टीरिया मीन्स क्या होता है जीवाणु और वायरस मतलब विषाणु होता है वायरस मतलब विषाणु और बैक्टीरिया मतलब जीवाणु तो दूध में जीवाणु होता है विषाणु नहीं होता है तो लेक्टोबैसीलस लेक्टोबैसीलस जीवाणु के कारण जो है दूध दही में बदल जाता है यानी कि खट्टा भी हो जाता है ठीक है अब पूछ देता है कि दूध जो है खट्टा किसके कारण होता है चाहे दही खट्टा किसके कारण होता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध दही जो है वह खट्टा हो जाता है ठीक है अम्ल क्योंकि खट्टा होता है इसलिए वह खट्टा हो जाता है कभी भी दूध या दही से संबंधित हो खट्टा होने का तो हमेशा कौन सा बोलिएगा तो लैक्टिक अम्ल अब जो है लीची लीची का खाने वाला भाग क्या होता है तो 
तो लीची के खाने वाले भाग को क्या बोलते हैं एरिल कहते हैं क्या कहते हैं एरिल ठीक है अब नेक्स्ट प्रश्न है चौदह नंबर कह रहा आया सॉरी बोल रहा है कि चौंसठ कोडाउन में से कितने अमीनो अम्ल के लिए कोड होते हैं चौंसठ कोडाउन में से जो है कितने अमीनो अम्ल के लिए कोड होते हैं तो इसका आंसर होगा इसका क्या आंसर होगा आप लोग खुद दीजिए तो इसका आंसर होगा इकसठ चौंसठ कोडाउन में से कितने अमीनो अम्ल के लिए कोड होते हैं तो इकसठ के लिए होते हैं ठीक है नेक्स्ट प्रश्न है पंद्रह नंबर यह कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र के अंदर पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है तो पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में किस रूप में होता है तो इसका आंसर होगा ग यानी रासायनिक पदार्थ के रूप में रासायनिक पदार्थ के रूप में जो है ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में होता है रासायनिक पदार्थ के रूप में जो है यह प्रवाह होता है एक जीव से दूसरे जीव में जाता है अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है बैक्टीरिया बैक्टीरिया की खोज किसने की तो बैक्टीरिया की खोज जो है वह किस किसने की थी तो इसका आंसर होगा लुवियन हॉक सॉरी लुवियन हॉक नहीं होगा बैक्टीरिया की खोज हाँ लुवियन हॉक ठीक है बैक्टीरिया की खोज किसने की लुवियन हॉक यानी जीवाणु की खोज किसने किया था लुवियन हॉक ठीक है अब यदि बात करें विषाणु की किसकी बात करें विषाणु की बात करें तो विषाणु की खोज किसने किया था तो विषाणु की खोज जो है युवान विस्की युवान युवान विस्की वन विस्की ने विषाणु की खोज किया था यानी याद रखिएगा जीवाणु की खोज लिवेन हॉक और विषाणु की खोज वन विस्की बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है और वायरस मतलब विषाणु होता है ठीक है अब सत्रह नंबर प्रश्न पर चलते हैं यह बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है इस निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है तो इसका आंसर होगा आप लोग बताइए तो इसका आंसर होगा क्या होगा तो तुल्य रूपता अभिसारी विकास पर आधारित है इसका आंसर क्या सही है तो तुल्य रूपता जो है अभिसारी विकास पर आधारित है तुल्य रूपता जो है क्या है वो अभिसारी विकास पर आधारित है ठीक है नेक्स्ट है अठारह नंबर प्रश्न कि किसने कहा था क्या किसने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण होता है क्या है क्वेश्चन हुआ यानी किसने कहा था कि जीवन जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ तो इसका आंसर होगा ग यानी कि लैमार्क लैमार्क ने कहा था कि जीवन रूपों का विकास अंग के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ है यानी जीव का विकास जो है कैसे हुआ है तो अंग के उपयोग के कारण इसका मानना है कि पहले मनुष्य जो है बंदर की तरह थे तो वह अपने पूछों का इस्तेमाल धीरे धीरे करना बंद कर दिया यानी विकास जो है उनके अंगों का उपयोग करना बंद कर दिया तो उसका जो अंग जो है जो वह नष्ट होते चले जाते थे कहा जाता है कि जो जीव अंग का जो जिस अंग का इस्तेमाल करना छोड़ दिया वह अंग धीरे धीरे लुप्त हो गए जिसके कारण मनुष्य का विकास हुआ ठीक है तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम यदि पूछ दे तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है होमो सैम्पियंस क्या है होमो सैम्पियंस जो है वो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्योंकि होमो सैम्पियंस जो है पहला मानव जीव पर आधारित है ठीक है नेक्स्ट उन्नीस नंबर प्रश्न है कि थामस मालथस के कार्य हैं थामस मालथस के क्या कार्य हैं तो थामस मालथस के कार्य हैं वह कि समष्टि संदर्भ यानी पॉपुलेशंस थामस मालथंस के क्या कार्य हैं तो समष्टि संदर्भ ठीक है अब नेक्स्ट 19 नंबर तो हो गया 20 नंबर पर चलते हैं 20 नंबर कह रहा है 20 नंबर कि एक शकर शकरकंद तथा आलू उदाहरण है शकरकंद जो है तथा आलू किसका उदाहरण है तो इसका आंसर होगा तुल्य रूपता तुल्य रूपता का उदाहरण जो है 
शकरकंद तथा आलू ठीक है नेक्स्ट है एस एल मिलर थे एस एल मिलर क्या थे तो एस एल मिलर जो थे वह क्या थे तो इसका आंसर होगा उसका आंसर क्या होगा तो अमेरिकन वैज्ञानिक थे एस एल मिलर जो है वह क्या थे तो अमेरिकन वैज्ञानिक थे ठीक है अब नेक्स्ट प्रश्न है बाईस नंबर बोल रहा है प्राकृतिक वरण प्राकृतिक वरण को ही क्या बोलते हैं चुनाव हम पहले ही बताए हैं स्टूडेंट इसके बारे में कि प्राकृतिक वरण या प्रकृति चयन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो डार्विन जिनका पूल मतलब पूरा नाम क्या है चार्ल्स डार्विन नाम है ठीक है अब तेईस नंबर प्रश्न पर चलते हैं यह कह रहा है कि समजातीय संरचना वे होते हैं जिनके क्या होते हैं तो समजातीय संरचना तो समजातीय संरचना के बारे में क्या सही है तो जिनके शारीरिक संरचना समान लेकिन उनके कार्यकलाप जो है यानी कि कार्य जो है अलग अलग यानी शारीरिक संरचना तो एक जैसा है लेकिन कार्य अलग अलग हो उसे क्या कहते हैं तो समजातीय श्रेणी या समझातीय संरचना कहते हैं ठीक है समझातीय संरचना नेक्स्ट प्रश्न है चौबीस नंबर यह बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन ह्यूम ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है निम्नलिखित में कौन जो ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है तो इसका आंसर क्या होगा बी लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स जो है वह ह्यूमोरल प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है ठीक है अब पच्चीस नंबर प्रश्न पर चलते हैं यह कह रहा है कि कोकिन कोकिन प्राप्त किया जाता है कोकिन जो है किससे प्राप्त किया जाता है तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर इरिथ्रोजाइलोन कोका से इरिथ्रोजाइलोन कोका से जो है कोकिन प्राप्त किया जाता है ठीक है नेक्स्ट अब 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं यह कह रहा है कि थोड़ा रुक जाइए अफीम के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है तो अफीम के अधिक प्रयोग से क्या होता है तो देखिए पहला ऑप्शन है क्या है शरीर शरीर के वजन में कमी भोजन में अरुचि और तीसरा बांझपन और चौथा इनमें से सभी अफीम के अधिक प्रयोग से जो है क्या होता है तो शरीर के वजन में भी कमी हो जाती है यह भी सही है भोजन में अरुचि यानी भोजन में यानी खाने में मन नहीं लगता है खाने का मन इच्छा नहीं करना यानी भोजन में रुचि भी होता है लगता है कि भूख नहीं लगा हुआ है भूख ना लगना तीसरा बांझपन और चौथा यानी कि जो है जब तीनों सही है इसलिए इसका हो जाएगा इनमें से सभी इसका आंसर क्या होगा इनमें से सभी घ आंसर होगा ठीक है नेक्स्ट है सक्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने किया था एक्टिविटी इम्यूनिटी को जो है खोज किसने किया था इसका आंसर होगा इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर होगा देखिए इनमें से कोई नहीं इसका जो है सक्रिय प्रतिरक्षा का जो है इसका शायद ध्यान नहीं है नेक्स्ट चलिए अट्ठाईस नंबर अट्ठाईस नंबर कह रहा है दवा कितने प्रकार की होती है दवा कितने प्रकार की होती है तो दवा जो है वो कितने प्रकार की होती है तो इसका आंसर होगा क्या तो दवा जो है दो प्रकार की होती है कितने प्रकार के होती है दवा दवा दो प्रकार के होती है ठीक है तो थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही अब जो नेक्स्ट वीडियो जो आगे वाले लेकर आएंगे पार्ट टू तो अगर यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें धन्यवाद